ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கேசாஹி இன்ஸ்டியூட் யூடியூப் சேனல் ஓகேவா எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா போயிட்டு இருக்கா ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாம் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கீங்களா எக்ஸாம் வேற கிட்ட வந்துட்டு இருக்கு எல்லா சப்ஜெக்டும் படிச்சிட்டோமா ரிவிஷன் பண்ணிட்டோமா எல்லாமே ஞாபகம் இருக்குமா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் சிலருக்கு எப்படி இருக்கும்னா இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்டன் பண்றோம் இந்த டைமே கிளியர் பண்ணிடலாமா நம்மளால நம்மளால முடியுமா டூ த்ரீ இயர்ஸா பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஜஸ்ட் மிஸ்ல பேக் அவுட் ஆயிட்டு இருக்கோம் இந்த டைமாவது ஃபுல்லா அட்டம் பண்ணி முடிச்சிட முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு ஃபீல்ட்ல இருப்பீங்க ஓகேவா எல்லாருக்கும் ஒன்னே ஒண்ணுதான் நம்ம கீழ் ஃபுளோர்ல இருந்து மேல போறதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சதுதான் எஸ்கலேட்டர் நம்ம லைஃப்க்கு அந்த மாதிரி எஸ்கலேட்டர் எதுவுமே இல்லை ஓகேவா நம்மளாதான் சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் வச்சு கிரியேட் பண்ணி நம்ம டார்கெட்டை ரீச் பண்ணணும் ஓகேவா சோ அந்த சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் என்ன இந்த கவர்மெண்ட் ஜாப் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சிலபஸ்ல இருக்க ஒரு ஒரு பாட்டும் தான் வந்து அந்த சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் சோ நீங்க எந்த பாட்டை ஸ்கிப் பண்ணாலுமே வந்து நீங்க பேக் அவுட் ஆயிட்டு ஜஸ்ட் மிஸ்ல வெளில வருவீங்க சோ திரும்ப ஒன் இயர் வந்து நீங்க படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா என்ன மேம் இப்படி பயமுறுத்துறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா நான் பயமுறுத்தல ஃபேக்ட சொல்றேன் ஓகேவா நீங்க வீக்கரா இருக்கிற சப்ஜெக்ட எப்படி பேஸ் போடணும்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எல்லாம் விட்டுறலாம் லைஃப்லயுமே வந்து நீங்க வீக்னஸ் நினைக்கிறத பேஸ் பண்ணாதான் வந்து உங்களால நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போக முடியும் இப்போ நீங்க பிரைவேட் ஜாபே போறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அங்க ஒரு ஜாப் ஆட்டோ கேட் இல்ல ஸ்டார் ப்ரோ உங்களுக்கு தெரியாத டிசைன் எதுவும் ஒண்ணு கொடுத்துட்டாங்க சோ அது நமக்கு தெரியாது சோ நம்ம இந்த ஜாபை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நம்ம சைட்டுக்கு வேற எங்கேயாவது போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி போனோம் அப்படின்னா சைட்ல இருந்து நீங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் சரி டிசைனுக்கு போகலாம் சேலரி ஜாஸ்தியா வேணும்னு போனீங்கன்னா அங்க திரும்ப ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியாத ஜாப் கொடுத்து சோ அதையும் பேஸ் பண்ண முடியாம நீங்க ஓடினீங்க அப்படின்னா ஓடிட்டேதான் இருக்கணும் லைஃப் லாங் ஓகேவா சோ லைஃப் ஃபுல்லா ஓட்டம் தான் பட் பயந்து ஓடக்கூடாது என்ன எனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் வராது இந்த டாபிக் வராது இந்த டிசைன் வராது அப்படின்ற மாதிரி பயந்து ஓடக்கூடாது ஓகேவா சோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சத எப்படி ஈஸியா ஓவர் கம் பண்ணலாம் ஃபுல்லா ஓவர் கம் பண்ண முடியாது யாராலையுமே வீக்னஸ் பட் வெளியில தெரியாம மறக்கலாம் இல்லையா நம்ம வீக்னஸ் அதை மறைக்கிறதுக்கு தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதுல ஒரு இருபது கொஸ்டின் நமக்கு இப்ப கேட்கறாங்க அப்படின்னா அதை மறைக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டாஸ் அந்த மாதிரி படிச்சு ஏதோ ஒரு பத்து கொஸ்டின் நம்ம பேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுவுமே வந்து லைஃப்ல பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான் கம்பேர் டு பயந்து ஓடுறது ஓகேவா சோ எப்பயுமே நம்ம வந்து ஒரு லெவல்ல இருந்து இன்னொரு லெவலுக்கு போனோம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன ஸ்டெப்பா தான் எடுத்து வச்சு போக முடியும் ஓவர் நைட்ல ஓபாம ஆக முடியாது ஓகேவா ரொம்ப அட்வைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கா சும்மா ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருப்பீங்க ஏதாவது சொல்லாமன்றதுக்காக தான் வேற ஒன்றும் இல்லை இன்னைக்கு பார்த்துருப்பீங்க இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் நம்ம பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸோட மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் பில்டிங் எக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ்ல டூ பார்ட்ஸ் இருக்கும் என்ன பார்த்தோம்னா ஒண்ணு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பார்ட் என்ன பார்ட் சிமெண்ட் பிரிக் மேசன்ரி அப்புறம் என்னது கான்கிரீட் டெக்னாலஜி எல்லாமே இருக்கும் ஓகேவா ரெண்டாவது பார்ட் இதுதான் வந்து நிறைய பேர் மெட்டீரியல்ல இல்ல சோ எதை பார்த்து படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் தெரியாம இருப்பீங்க அது என்ன டாபிக் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா பில்டிங் பைலாஸ் வெண்டிலேஷன் ஃபயர் சேஃப்டி அக்வஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து செகண்ட் பார்ட் ஓகேவா இன்னைக்கு நம்ம எல்லா கொஸ்டின்ஸும் பார்க்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ல இருந்தும் பார்க்கலாம் ஓகேவா சோ பிஃபோர் தட் நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க தெர் இஸ் நோ எஸ்கலேட்டர் இன் யுவர் லைஃப் டு கோ அப் இமீடியட்லி வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவர் ஸ்டெப்ஸ் டு கோ த்ரூ இட் ஓகேவா சோ உங்க ஈக்னஸ் வந்து பேஸ் பண்ண பலருங்க ஓடாதீங்க ஓகேவா நம்ம வீடியோக்குள்ள இன்னைக்கு போலாம் ஹலோ நம்ம என்ன சொன்னோம் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ்ல ஒன்னு தெரிஞ்ச பாட் இன்னொன்னு தெரியாத பாட்டுன்னு சொன்னோம் இல்லையா சோ இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் என்ன சிமெண்ட் கான்கிரீட் அது இல்லாம பிரிக் பிரிக் மிஷினரி ஸ்டோன் ஸ்டோன் மிஷினரி இதெல்லாம் வந்து எல்லாருமே படிச்சிருப்பீங்க பட் கன்ஃபியூஸ் ஆகாம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிமெண்ட் என்ன டெம்பரேச்சர்ல பேர்ன் பண்ணுவோம் பிரிக் என்ன டெம்பரேச்சர்ல பேர்ன் பண்ணுவோம் அது அப்புறம் காம்போசிஷன் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நம்ம கொஸ்டின்ஸ்குள்ள போலாமா கடகடன் கொஸ்டின்ஸ்ல போயிட்டு உங்களுக்கு தெரியாத பைலாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தெரியாதான்னு இல
then metamorphic rock oda examples marble vand metamorphic rock ku kila varum okay va granite vand igneous rock kila varum so in the question correct an answer option b which one of the following paris correctly matched stone poru tharika stone stone masonry la enna important appdi paathana stones la rocks la rendu stones vandirukum illaya igneous rock sedimentary rock metamorphic rock adu then adoda category divide pannirupanga edu plutonic volcanic அப்புறம் ஸ்டாட்டிஃபைடு அன் ஸ்டாட்டிஃபைடு ஸோ அந்த கிளாஸிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் எந்த ஸ்டோன் எந்த கிளாஸிபிகேஷன் கீழே வரும் தெரியணும் ஸோ இங்க அதுக்குள்ள இப்போ மேட்ச் பண்ணி முடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சாண்ட் எங்க வரும் செடிமெண்ட்ரி ராக்கு வரும் ஸோ இந்த பேர் வந்து கரெக்ட் கிடையாது லைம் ஸ்டோனும் செடிமெண்ட்ரி ராக் கீழே தான் வரும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி பசால்ட் எது கீழே வரும் இக்னியஸ் ராக்கு கீழே தான் வரும் ஸோ கிரானைட்டும் வந்து இக்னியஸ் ராக் தான் ஸோ கரெக்டா மேட்ச் ஆயிருக்க ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் பி Stone generally used for railway ballast. Railway ballast is generally stone every year. No. Hard or heavy or no. Every year. No. It is called hard or no. Railway ballast. For the work. Okay. Heavy stones. No. We use for no. Bin. Pato. No. Retaining walls. No. That. No. Heavy stones. Use for no. So railway ballast. No. Again. Use for no. Bin. Pato. No. Basalt or trap. No. That. No. No. Railways. No. Use for no. Pavements. No. That. No. 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 Use for no. Bin. Pato. No. பேமெண்ட்ஸ்ல நம்ம ஜென்ரலா யூஸ் பண்ற ஸ்டோன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிரானைட் ஓகேவா சோ இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி மார்பிள் இஸ் மார்பிள் என்னது எம் எம் நிமோனிக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மார்பிள் மெட்டாமார்பிக் ராக் சோ இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி The type of stone masonry commonly adopted in the construction of residential buildings. நமக்கு ஸ்டோன் மேஷினரியில ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று இருக்கு என்னன்னு பார்த்தோம்னா ரபிள் மேஷினரி ஒன்று இன்னொன்று வந்து ஆஷ்லார் மேஷினரி ரபிள் மேஷினரியில நமக்கு த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கும் அன்கோஸ்ட் கோஸ்ட் இன்னொன்று ரேண்டம் ரபிள் மேஷினரி ஓகேவா ஸோ ட்ரை ரபிள் மேஷினரியில வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மார்ட்டரே யூஸ் பண்ணாம பண்ணுவோம் ரபிள் அப்படின்னா என்னன்னா ஸ்டோனை வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் எல்லாம் அனுப்பாம சர்டன் ஷேப் இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அப்படியே இருக்கிற ரப் ஸ்டோன்ஸ் அப்படியே வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்றதா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரபிள் மேஷினரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ட்ரை ரபிள் மேஷினரியில நம்ம வந்து மார்ட்டர் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அன்கோஸ்ட் ரபிள் மேஷினரியில என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஸ்டோன் வந்து இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணி மார்ட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணுவோம் இதை தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அன்கோஸ்ட் ரபிள் மேஷினரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோஸ்ட் ரபிள் மேஷினரி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்க வந்து பினிஷிங் சர்ஃபேஸ் வந்து இங்க பார்த்தோம்னா நல்லா இருக்காது அன்கோஸ்ட்ல பட் கோஸ்ட்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஃபிளாட்டா ஃபிளேக்கியா இருக்கிற ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு எந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து அப்பியரன்ஸ்க்கு நல்லா இருக்குமோ அதை மட்டும் வச்சு நம்ம வந்து பில்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதைதான் நம்ம கோஸ்ட் ரபிள் மேஷினரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெசிடென்சியல் பில்டிங்ல நம்ம ஏஸ்தட்டிக் பர்பஸ்க்காக எப்பயும் கோஸ்ட் ரபிள் மேஷினரி தான் வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணுவோம் ஆஷ்லார் மேஷினரி அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னோம் இல்லையா யாருக்காவது தெரிஞ்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா சப்போஸ் தெரியலனா வந்து ஆஷ்லார் மேஷினரிக்கும் ரபிள் மேஷினரிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றத போய் பாருங்க ரபிள் மேஷினரி நானே சொல்றேன் ரபிள் மேஷினரி வந்து ட்ரெஸ்ஸிங்க்கு அனுப்பாத ஸ்டோன்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து பில்ட் பண்றது தான் வந்து ரபிள் மேஷினரி ஆஸ்லார் மேஷினரி அப்படின்னா ஃபைன் ஷேப்புக்கு வந்து நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ண போறோம் ஸ்டோனை வந்து பர்ஃபெக்டா ரெக்டாங்கிள் அப்படி இல்லைனா ஸ்கொயர் அப்படின்ற மாதிரி ஃபைன் ட்ரெஸ்ஸிங் அனுப்பிட்டு ஃபைன் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்டோன்ஸை யூஸ் பண்ணா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆஷ்லார் மேஷன்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ஸ்டோன் தட் எக்ஸிபிட்ஸ் ஹையஸ்ட் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஓகேவா இங்க வந்து டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸும் அதோட க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் இல்ல கம்ப்ரசிங் ஸ்ட்ரென்த்தும் கொடுத்துருக்காங்க க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த்தும் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த்தும் சேம் தான் ஏன்னா நான் நிறைய இந்த கொஸ்டின் சர்ச் பண்றப்போ பாத்திருந்தேன் சப்போஸ் இந்த கொஸ்டின்ல க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா கிரானைட் தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் இங்க கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் கேட்டதுனால நீஸ் கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் சொன்னாங்க சோ அது கிடையாது கிரஷிங் நாளும் கம்ப்ரசிவ் நாளும் சேம் தான் ஓகேவா நீஸ் வந்து எதுல இருந்து பேரண்ட் ராக்ல இருந்து மெட்டமா ஃபேஸ் ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தோம்னா கிரானைட்ல இருந்தும் ஸ்லேட்ல இருந்தும் ஓகேவா சோ கிரானைட்ல இருந்து மெட்டமா ஃபேஸ் ஆன நீஸ் வந்து ஹையஸ்ட் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் ரெசிஸ்ட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும் சோ ஆப்ஷன்ல நீஸ் இல்ல அப்படின்னா கிரானைட் தான் வந்து கரெக
the rocks form due to pooling of magma at considerable depth from earth's surface அப்படின் சொல்டு கேட்டிருக்காங்க நாம் என்ன சொன்னும் இக்னியசில் two types இருக்கு என்னான் அப்படின் பார்த்தும் நாம் plutonic volcanic sedimentary ले two classifications रुको stratified and stratified अभी इन सोल्टे रुको इधर ले इन्हें केटर कांगे अभी इन बातों ना formation rock formation सोच चिदा नम्बर इन द plutonic और volcanic अभी इन रमादे decide नहीं करवो सो इन द क्वेश्चन के करेक्ट ना आंसर ऑप्शन ये plutonic extrusive rocks आधा दाना मैंने सोल्वो अभी ना volcanic अभी इन सोल्वो intrusive rock कोड़े इन्होर नेम दा वंदे plutonic rocks okay According to most scale of hardness, the mineral with the least hardness is This is repeated question One is least hardness If you have a hardness value, we will say what material So, the talc is least hardness So, one is the least hardness of diamond So, in the question, the correct answer is option D talc One time is five அப்படினா என்ன mineral அப்படின்ற மறி கேட்டுருந்தாங்க so upper tight தான் வந்து 5 அதோட hardness okay வா then important question நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் இதில் store and store machine என்ன பார்த்துமா எந்த parent rockல இருந்து metamorphize ஆய் இருக்கு அப்படின்றது questions கேட்பாங்க so graniteல இருந்துதான் நமக்கு knees வந்திருக்கு sandstoneல இருந்து quartzite இது repeaterா கேட்கக்குடிய question parent rock of quartzite என்ன அப்படின shale लेरंदु slate वंदु metamorphosis आई कड़चुको okay वा so next topic पोलाम brick and brick masonry maximum percentage of water absorption of second class brick first class brick ओड water absorption एनने दे 12 to 15 percent but it should not exit 20 percent okay वा इंके नमक्क second class brick केटर गांग so 22 percent वंदु exit आवकोड़ादु so correct answer option D in brick masonry fog or is generally kept on frog நமக்கு எப்பேன் எப்படி இருக்கும் longer faceல top faceல இருக்கிறம் மாரிதான் வந்து நம்ம brick வந்து place பண்ணும் okay so இந்த குஷ்சின்கு கரக்டான் answer option A இது எதுக்கு proper binding between the mortar and the brick காகதா நம்ம இந்த frog வந்து brickல provide பண்ணிருக்காங்க okay வா when a brick is cut into two halves longitudinally one part is cut நாரைய பேர் confuse ஆரா ஏரியா இது king closure, queen closure, bat அப்படினா என்ன அப்படின் சொல்லுகிறேன் இங்க என்ன சொல்லுகாங்க கொஷ்சின்ல two halves longitudinal divide பண்ணா அந்த closure name என்ன அப்படின் கேட்டுகாங்க இதுதான் வந்து longitudinal divide பண்ணா closure so இது வந்து queen closure okay வா இது king closure king closureல வந்த half side length half side width வந்த நம்ம வந்த divide sorry அந்த closure break பண்ணும் அப்படினா அதுதா நம்ம வந்து king closure அப்படின் சொல்லும் king closure வந்த normal எப்படி இருக்கும் அப்படின் பாத்தும் it is greater than half of the brick half of the brick size okay வா queen closure நம்ம எப்படி சொல்லும் அப்படினா it is less than half of the size of brick அப்படின் சொல்லும் okay நமக்கு இன்னோரு முக்கியமான பாட் என்ன அப்படின் பாத்தும் நாம் BAT CLOSURE இந்த கொஸ்சின்ல longitudinally அப்படின் கேக்காம் நமக்கு வந்து CUT ACROSS THE WIDTH அப்படின் ரமாரி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம கொஸ்சின்கு கரக்டான் answer வந்து BAT இருந்துருக்கும் ஓக்கேவா இது வந்து விட்துக்கு PARNல்லா CUT பண்ணோன அது என்னது queen closure first வந்த across with என் சொல்டாய் sorry parallel to with கட்பன்னாதா நம்ம என்ன சொல்வும் அப்படினா back closure அப்படின் சொல்வும் இந்த மூனில் எதாது ஒரு question வந்து கேட்டுவாங்க okay வா so இந்த question கே கரக்கான answer option B queen closure along with width கட்பன்னோ அப்படினா அதுதா என்ன சொல்வும் back closure அப்படின் சொல்வும் what is the unit weight of broken bricks ஜென்றலா நமக்கு broken bricks விட்டுருங்க bricks ஓலை unit weight என்னது தெரிந்தா கமண்டல வென்சன் பண்ணங்க எல்லாரோ சாட்டல வென்சன் பண்ணங்க என்னது 1600 to 1920 இதுதான் kg per meter cube இதுதான் வந்து general unit weight of brick 1600 to 1920 broken bricks கை எவ்வளோ அப்படின் பாத்தோம் அப்படினா less than 1600 that is 1420 தான் வந்து broken bricks ஓட unit weight so இந்த குஷின்கு கரக்டான answer option D இது எல்லாமே வந்து IS code book இருக்கு அதில் இருந்து எடுத்த values தான் okay a brick laid with parallel to front direction of the wall width வந்து parallel இருக்கும் இப்போ நமக்கு brick இருக்கு அப்படின் வச்சிக்கலாம் இதுதான் brick 
இதை வந்து லென்த்த ஸோ பிரிக் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு வித் என்னது வரும் இதுதான் வந்து வித் வரும் ஓகே இது நம்மளுடைய லென்த் இப்போ இந்த வித்துக்கு பேரலா ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த வால்ல நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் பாண்டுக்கு பேர் என்ன ஹெட்டரா ஸ்ட்ரெச்சரா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகாம எல்லாரும் சாட்ல ரிப்ளை பண்ணுங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹெட்டர் இதைதான் வந்து பேரலல் வித்த பேரலா வச்சு ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த வால்ல பண்ண போறோம் சோ வந்து நமக்கு இப்படிதான் இருக்கும் ஹெட்டர் ஹெட்டர் பாண்ட் தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் சோ இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஸ்ட்ரெச்சர் பாண்ட் அப்படின்னா லென்த் வில் பி பேரல் டு த ஃப்ரண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் த வால் ஓகே சோ இந்த பாண்ட்ல ரிப்பீட்டடா நமக்கு கேட்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாண்ட் வந்து எந்த திக்னஸ்க்கு சூட்டபிள் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கிறாங்க அதாவது ஹெட்டர் பாண்ட் வந்து எந்த திக்னஸ்க்கு சூட்டபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ஹாஃப் பிரிக் வால்க்கு தான் சூட்டபிள் ஸ்ட்ரெச்சர் வந்து ஒன் பிரிக் வால்க்கு சூட்டபிள் இங்கிலீஷ் வந்து ஃபார் ஆல் திக்னஸ்க்கு பிளமிஷ் பாண்ட் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் திக்னஸ் ஆஃப் த வால்க்கு வந்து சூட்டபிள் ஓகேவா சோ இந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி இந்த மாதிரி திக்னஸும் வந்து ரிப்பீட்டடா கேட்கறாங்க சோ விச் ஆஃப் த பாண்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அமௌங் தீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கிலீஷ் பாண்ட் எஸ்தட்டிக் அப்பியரன்ஸ்ல எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிளமிஷ் பாண்ட் ஓகே ஸ்ட்ராங்கர் வந்து இங்கிலீஷ் பாண்ட் இங்கிலீஷ் பாண்ட்ல ஒரு கோர்ஸ்ல ஸ்ட்ரெச்சர் ஒரு கோர்ஸ்ல ஹெட்டர் அந்த மாதிரி இருக்கும் பிளமிஷ் பாண்ட்ல ஒரே கோர்ஸ்லயே வந்து ஆல்டர்னேட் ஸ்ட்ரெச்சர் பாண்டர் வந்து இருக்கும் இந்த டிஃபரன்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகாம ஞாபகம் சோ கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்கோட கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஓகேவா சோ இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி கேஜில கொடுத்துருக்காங்க சோ செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக்கும் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு செவன்டி அதாவது செவன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் வரும் ஃபிளையாஷ் பிரிக்ஸ்க்கு காமன் பில்டிங் பிரிக்ஸ்க்கு என்ன அப்படின்றது வந்து ஒரு டைம் எஸ்எஸ்சி ஜேஇல கேட்டிருந்தாங்க கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காமன் பில்டிங் பிரிக்ஸ்க்கு என்னன்னு சோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே A structure bond is usually used for. So, structure bond is used for. What is it? Structure bond is used for structure bond. So, we have to face the thickness of this. So, we have to face the header. So, the header is 10 cm. So, that is half brick thickness. Okay, wow. Header is used for. ஹெடர் பாண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது காப்போசிட் சைட்ல வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரெச்சர் இருக்கும் சோ இங்க வந்து ஒன் பிரிக் வால் திக்னஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் சோ ஸ்ட்ரெச்சர் பாண்ட் வந்து ஹாஃப் பிரிக் வால் இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னப்போ மாத்தி சொல்லியிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு டூ கொஸ்டின்ஸ்க்கு முன்னாடி சோ எல்லாரும் கரெக்டா நம்ம வச்சுக்கோங்க என்ன மாதிரி யாரும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி எக்ஸாம்ல வந்து மார்க் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஓகேவா கேர்லஸ் மிஸ்டேக்னாலதான் வந்து நிறைய பேருக்கு ஸ்கோர் போகுமே சோ நம்ம எவ்வளவு படிச்சிருக்கோன்றது முக்கியம் இல்ல நம்ம எக்ஸாம் அன்னைக்கு எவ்வளவு பெர்ஃபார்ம் பண்றோம் அப்படின்றதான் முக்கியம் ஆர்டினரி தான் சிலபஸ் ஆர்டினரி தான் படிக்கிற மெட்டீரியல் ஆர்டினரி தான் எல்லாரும் யூஸ் பண்றது ஒண்ணுதான் நம்ம என்னன்னா பதட்டப்படாம கரெக்டா அன்னைக்கு போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் சோ என்ன மாதிரி யாரும் தப்பா யூஸ் பண்ணிடாதீங்க சொல்லிடாதீங்க சோ தப்பா ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க ஸ்ட்ரெச்சர் பாண்ட் அப்படின்னா ஹாஃப் பிரிக் வால் ஹெட்டர் அப்படின்னா ஒன் பிரிக் வால் திக்னஸ் இங்கிலீஷ் பாண்ட் ஃபார் ஆல் திக்னஸ் பிளமிஷ் பாண்ட் அப்படின்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் பிரிக் வால் திக்னஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே விச் ஆஃப் தாலோயிங் இஸ் அ டைப் ஆஃப் பாண்ட் விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆல்டர்னேட் கோர்சஸ் ஆஃப் ஹெட்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெச்சர் ஆல்டர்னேட் கோர்சஸ் ஆஃப் ஹெட்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெச்சர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சோ ஒரு இதுல ஸ்ட்ரெச்சர் இன்னொரு இதுல ஹெட்டர் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் பாண்ட் சோ இதுக்கு இந்த பாண்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கிலீஷ் பாண்ட் சோ ஆப்ஷன் சி Which of the following constituent in earth gives plasticity to the mold? Plasticity is the alumina. Plasticity is the same. Okay. Va? So, this is the composition of the brick. The brick is the same. The alumina is the same. In the chat, you mentioned it. So, you know, I will repeat it. The silica is the same. The alumina is the same. So, this question is the correct answer. So, next topic is cement and cement concrete. Concrete technology is the same question. Approximate content of CAO. CAO is the same. Lime. OPC ல எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ லைன் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி டூ டு சிக்ஸ்டி செவன் அப்ராக்சிமேட்டா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கணும் சோ இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ இத மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டின் நான் என்ன பார்த்தேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லீஸ்ட் காம்போசிஷன் இருக்கிற அந்த கெமிக்கல் என்னது ஓபிசில அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க அதுவும் வந்து ராஜஸ்தான் ஜெயில தான் கேட்டிருக்காங்க சோ லீஸ்ட் காம்போனன்ட் போர்
lime and magnesia nala. Ado the limitation evlo erikono 10 mm kulla da erikono. Ado k mala erindu che abdi na andha cement na ma construction purpose ke use panna matto. Inge na kete ganga leech arle apparatus soda height kete ganga. Height ena the diameter ena the abdi na pato na. Rendu me andha 30 mm da. So 30 mm in the question karta na answer option D. Which type of bogies compound will control the chemical attack? Bogies compound is not a question paper. Bogies compound is not a component. C3S, Allite, Bellite, Cellite, Felite. This is a component. This is a component. This is a percentage. This is a heat of hydration. This is a chemical attack. 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 Which control the chemical attack? C2S is a chemical attack. Chemical attack resistance will be more. High heat of hydration. That is the component of the heat of hydration. Just here release. Can you tell me? C3A or C4A? Can you tell me? Which of the following type of cement would be used for lining canals? Canal lining is generally used for sulfate resisting cement. Pavements are rapid hardening cement. Quick setting cement is used for under sea construction. Quick setting cement is used for under sea construction. So, under sea construction is used for quick setting cement. Pavements are rapid hardening. Now, we have canals for sulfate resistant cement. Okay, so next question. Gypsum is added to Portland cement during manufacture. इधे manufacture आपको add पन्द्रा माँ इल्ला first initial आवे grinding पन्द्रा पा add पन्द्रा माँ अंदर दो एक question केटर गांगा. इंगे ना केटर गांगा. Gypsum वाला purpose केटर गांगा. Gypsum वाला first chemical name ना सोलेगा बापा. Calcium sulphate ता अंदर chemical name. Okay. इधे वंदे access है retarded. अदाव दे it retards the setting time of the cement. Okay वा. Ask later ना दे C A CO3, Calcium Carbonate, இல்ல Calcium Chloride, இதலாந்தா வந்து நமக்கு Acillator, okay, so retards the setting time, so option B, to perform the initial setting time, the water content added is, அப்படியும் கேட்டுங்க, initial setting time, கு consistency கு நமக்கு தேவு பர்ரா water percentageதாம் P, so initial setting time லான் நான் நான் எவ்வளோ add பண்ணும் அப்படியும் பார்த்தும் நான் 0.85 P, எந்த optionல இருக்கு, option Cல இருக்கு, soundness கு சொல்ல पॉइंट सेवन एट पी इन्होंने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लाये अवलो वाटर आड पनो नला योशी सोलेगा पी बे फोर प्लस थ्री परसेंट आ फाइव परसेंट आ टू एवरेज दन एवरेज नेट मास ऑफ सीमेंट पर बैग इन इंडिया इंडिया आला नमक का एवरेज नेट मास अवलो रुको हो बीन पातो ना फिफ्टी केजी रुको और सीमेंट बैग ओके वास सीमेंट अपर तोर के नमक के इन्हना कंपोजिशन तरंज रुकनो देन टाइप्स तरंज रुकनो इन्होरो मुख्य मान ऐ दो अंदर टेस्टिंग ऑफ सीमेंट आंधे विकेट सापारे टेस्ट लेने डायमीटर ब्लो लेंथ ब्लो टैम्पिंग ऐसा ना टाइम्स पनो टेस्टिंग लेने आंधे स्लम टेस्ट वर्कबिलिटी अदला में आंधे कंक्रीट लोरो सीमेंट अब तोर की ना मोनो पोलो ओके वा कंपोजिशन टाइप्स ऑफ सीमेंट टेस्टिंग ऑफ सीमेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट the mixture of calcareous and argillaceous are burnt at burning temperature. Brick level, cement level. तो अंतिम एक कमेंट लो मेंशन बनेगा ऑप्शन इधर लगा कर दिए हैं. Cement level अपडेट पतो ना 1400 to 1500. Brick level वो रो 1000 to 1200 degree Celsius लगा अंदर brick level अंदर हम बर्न पाओगे. Okay बा. So इन द क्वेश्चन करता ना आंसर ऑप्शन C. Confused आ गया दिए brick temperature को cement temperature को. Next if the slump of the cone is 70 mm workability is இப்போது நமக்கு 70 mm எங்கு ஒரு இதுக்கு கீல்லதான் ஒரு So, என்ன கேட்டக்கிறேன் divide பண்ணிருக்காங்க? Medium So, இந்த குஷ்யும் கட்டான் answer option C Slump test வந்து எந்த மாதி consistency இருக்கிறேன் எடுத்தில் வந்து நம்ம perform பண்ணும் அதாது VB test இருக்கு, compaction factor test இருக்கு, எல்லாதுக்குமே ஒரு condition இருக்கு, suitability இருக்கு Low workabilityல ஒரு test perform பண்ணும் Very dry இல்ல, very low workabilityல ஒரு test perform பண்ணும் low to medium workability लेदा वंदे इन द स्लम टेस्ट वंदे कैरी आउट पनो, ओके वा? Remaining के ये नन्हे नन्हे रदे सर्च पनी को। In construction terminology, what does CBW? CBW नन्हे concrete block wall, bitumen wall, boundary wall, common boundary wall. So concrete block wall अब इन रदा करेक्ट आंसर, so option ये। Then which of the following is not an oscillator? Ammonia वंदे oscillator करे आदो formaldehyde Sodium Chloride, Calcium Chloride, Calcium Carbonate, all of them are oscillator, Ammonia is oscillator. Okay, so option B is the correct answer. Sugar is retarder or oscillator? That's one question. 
ஓகேவா நோட் பண்ணிக்கோங்க சுகர் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சதும் போய் சுகர் வந்து ஆசிலேட்டரா ரிட்டார்டரா அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் ஆசிலேட்டரா இருந்தாலும் ரிட்டார்டா இருந்தாலும் எவ்வளவு டைம் ஒன் ஹவரா போர் ஹவரா டிலே பண்ணுது அப்படின்றதே ஒரு கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க சோ அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இங்க வந்து அப்படின்னா ஸ்லம் டெஸ்ட் ஸ்லம் டெஸ்ட் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லோ டு மீடியம் ஒர்க்கபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மீடியம் ஒர்க்கபிலிட்டி மெஷர்ஸ் ஒர்க்கபிலிட்டி இன்டெரக்ட்லி எது அப்படின்னு பாத்தோம்னா விபி டெஸ்ட் தான் காம்பாக்ஷன் ஃபேக்டர் வந்து வெரி ட்ரை கான்கிரீட்ல தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது வெரி லோ ஒர்க்கபிலிட்டில தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சோ ஒன் டூ த்ரீ தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் ஏதாவது இருக்கா சோ சில தான் வந்து இருக்கு சோ இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம காமனா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட் பார்த்தோம் இப்போ பில்டிங் பைலாஸ் அண்ட் சிடி சிடினா ஒண்ணும் இல்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னிக் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பில்டிங் பைலாஸ் நீங்க எதை பார்த்து படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கூகுள்ல சும்மா என்பிசி நேஷனல் பில்டிங் போய் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஒன்னு இருக்கும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னு ஒன்னு இருக்கும் அதுல ஈச் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பேஜஸ் இருக்கும் சோ அந்த ரெண்டு கோடுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் டேப்லர் காலம் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க கிளியரன்ஸ் செட் பேக் அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க சோ அதை ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணுங்க பில்டிங் பைலாஸ்க்கு அதுவே எனஃபா தான் இருக்கும் சோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து நமக்கு கொஷின்ஸ் இது வரைக்கும் கேட்டது இல்ல கேட்டாங்கன்னா மேக்ஸ்லி மேக்சிமம் வந்து புல்டோசர்ஸ் கிளாம்ஷல் பவர்ஷல் ஷவல் அதுல இருந்து தான் கேட்பாங்க சோ நம்ம பார்ப்போம் மேக்சிமம் கவர் பண்ணுவோம் இங்க கொஷின்ஸ் சோ நீங்க வந்து பில்டிங் பைலாஸ் மறக்காம வந்து கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க என்பிசி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இல்ல டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ரெண்டுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே டாஸ் இஸ் அ வெரி யூஸ்ஃபுல் எக்யூப்மெண்ட் இட் கேன் பி யூஸ் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் டு கிளியர் த சைட் அண்ட் டு மேக் லேண்ட் லெவல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்கிராப்பர் ஸ்கிராப்பர் இதுதான் வந்து ஸ்கிராப்பர் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபைனல் ஃபினிஷிங்காக யூஸ் பண்ணுவோமே தவிர நம்ம சைட் கிளியரன்ஸ்க்குலாம் வந்து ஸ்கிராப்பர் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து வராது ஓகேவா ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிரேடர் கிரேடர்ல இந்த மாதிரி பிளேட் இருக்கும் இந்த பிளேடு யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு அந்த பிளேடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஸ்லோப் வேணுமோ கிரவுண்ட அந்த ஸ்லோப்க்கு வந்து நம்ம எடுத்துட்டு வந்துக்கலாம் அதுதான் வந்து கிரேடருடைய பர்பஸ் சோ இந்த கொஸ்டினுக்கு கிரேடரும் ஆப்ஷன் வராது எக்ஸ்கவேட்டர் இதுதான் வந்து எக்ஸ்கவேட்டர் ஓகேவா ஃப்ரண்ட் அண்ட் லோடர் வச்சு நம்ம வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ண போறோம் சோ இதுவும் வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் கிடையாது சோ புல்டோசர் தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த சைட்ல இருக்க குட்டி குட்டி செடி கல் மண் அது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி லெவல் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் சோ இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் சைட் கிளியரன்ஸ் அண்ட் டு மேக் த லேண்ட் லெவல் சோ இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் The bulldozer. That type of excavator used for digging the foundation trenches below the operating level. அதாவது நமக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் எக்ஸ்கவேஷன் எக்ஸ்கவேட்டர் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா போன கொஸ்டின்ல எக்ஸ்கவேட்டர் பாருங்க இந்த மாதிரிதான் இருக்கு இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சர்ஃபேஸ்ல எக்ஸ்கவேட் பண்ணலாம் சர்டன் ரேஞ்ச் வரைக்கும் தான் வந்து சர்ஃபேஸ்ல எக்ஸ்கவேட் பண்ணலாம் உள்ள கீழே சர்ஃபேஸ்ல இல்லாம அண்டர் கிரவுண்ட்ல வந்து நமக்கு எக்ஸ்கவேட் பண்றதுக்கு எந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட் தேவைப்படும் அப்படின்றதுதான் வந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சோ ஆப்ஷன்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிளாம்ஷல் இதுதான் வந்து கிளாம்ஷல் இந்த கிளாம்ஷல் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சீல எல்லாம் வந்து ட்ரெட்ஜிங் ஆபரேஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா மெயின்டெனன்ஸ் பர்பஸ்க்காக ட்ரெட்ஜிங்னா ஒண்ணும் இல்ல சீல வந்து குப்பையா வந்து காத்துக்கு எங்க இருந்தாலும் சீவேஜ் வந்துருக்கும் சோ அந்த மாதிரி கேசஸ்ல அங்க இருக்க ஹெவி வெயிட்ட லிப்ட் பண்ணி ட்ரெட்ஜிங் ஆபரேஷனுக்காக வந்து நம்ம கிளாம்ஷல் வந்து யூஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா சோ கிளாம்ஷல் இங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு சம்பந்தம் இல்ல டிகிங்க்கு சோ ஆப்ஷன் ஏ கிடையாது பேக் ஆக்டர் பேக் ஆக்டர் அப்படின்னா ஒன்னும் இல்ல புல்டோஸ் எல்லாம் நம்ம ஃப்ரண்ட்ல வந்து ஒரு இந்த லோடிங் இது வந்து வச்சிருந்தோம் இல்லையா இத வந்து நமக்கு பேக் சைட்ல அட்டாச் பண்ணிருப்பாங்க அத பில்டோஸ் கம்பேர் பண்றப்போ பேக் ஆக்டரோட ரீச் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இத வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ தட் என்ன அப்படின்னு பாத்தோம்னா இது கீழ வரைக்கும் போய் இந்த ரீச்னால இந்த ஹேங்னால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பிலோ த ஆபரேட்டிங் லெவல்லையும் நம்மளால வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ண முடியும் சோ இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆன்சர் பேக் ஆக்டர் பவர் ஷவல் அப்படின்ன
கொண்டு போய் வேற இடத்துல போடுறதுக்கு தான் வந்து நமக்கு வந்து இந்த பவர் ஷவல் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்கிராப்பர் தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ல தட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்கிராப் ஹார்ட் ராக் ஓகேவா அதுதான் பவர் ஷவலோட வேலை ஓகே ஸோ இந்த கொஷினுக்கு பேக் ஆக்டர் தான் வேலை ட்ரெஜிங் ஆப்ரேஷனுக்கு கேட்டாங்க அப்படின்னா வாசலுக்கும் இந்த ஸ்ட்ரீட் லைனுக்கும் இருக்கிற அந்த டேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ அந்த கிளியரன்ஸோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பில்டிங் ஃப்ரண்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரீட் லைன் ஸ்டார்டிங் பார்த்துக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் எஜ் ஆஃப் த ரோடுக்கும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆஃப் த பில்டிங்க்கும் இருக்கிற பார்த்து தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பில்டிங் ஃப்ரண்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செட் பேக் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை சரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிளியரன்ஸ் முடிச்சிடலாம் கிளியரன்ஸ் முடிச்சுட்டு செட் பேக் வரலாம் அப்போதான் வந்து என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு புரியும் ஓகேவா கிளியரன்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு பில்டிங் ஹைட் இப்போ கன்ஜஸ்டட் ஏரியாஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அதுல வந்து நமக்கு பில்டிங் ஹைட் வந்து இருக்கும் சோ அந்த ஹைட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் பர்பஸ்க்காக சோ பெயிண்ட் அடிக்கணும் இல்ல ரெனிவல் பண்ணணும் அப்படின்னா சுத்தி மெயின்டெனன்ஸ் பர்பஸ்க்காக ஒரு பில்டிங்க சுத்தி ஒரு கிளியரன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் விடுவோம் ஓகேவா அந்த கிளியரன்ஸ் அதைதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிளியரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ரெனிவல் ஒர்க்காக ஓகேவா தென் செட் பேங்க் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த பில்டிங் சுத்தி கிளியரன்ஸ் வந்து மெயின்டெனன்ஸ்க்காக இந்த பில்டிங்கை சுத்தி குட்டியா ஒரு இடம் கார்டனிங்காகவோ இல்ல வந்து வாக்கிங்காகவோ பேவ்மெண்ட்ஸ்காகவோ குட்டியா விட்டுருந்தோம் அப்படின்னா இதைதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா செட் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இதைதான் நம்ம செட் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செட் பேக் வந்து ரெசிடென்சியல் ஏரியாஸ்ல நிறைய லேண்ட் பிளாட் லேண்ட் இருக்கிறவங்க செட் பேக்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க பட் கிளியரன்ஸ் வந்து மஸ்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் செட் பேங்க் வந்து பேஸ்ட் ஆன் லேண்ட் அவைலபிலிட்டி யூட்டிலிட்டி ஏரியா நமக்கு எவ்வளவு வேணும் அது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி செட் பேக் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பில்டிங் ஃப்ரான்டேஜும் கிளியரன்ஸும் வந்து மஸ்ட் ஒரு பில்டிங்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணும் ஓகேவா சோ இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல பில்டிங் ஃப்ரான்டேஜ் தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் சோ நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு கிளியரன்ஸ்னா என்ன அப்படின்றதும் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் முனிசிபல் லிமிட்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் விச் ரெக்யர்ஸ் மோர் கிளியரன்ஸ் நம்ம கிளியரன்ஸ் எதுக்கு சொன்னோம் அப்படின்னா எதுக்கு போன கொஸ்டின்ல தானே சொன்னோம் ஹைட் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா based on the building height வந்து கிளியரன்ஸ் வந்து based ஆகி சாரி based on building height வந்து நம்ம கிளியரன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படினு சொல்றோம் இங்க என்ன புதுசா population limit லாம் பேசி இருக்காங்க அப்படினு சொல்லி நம்ம சொல்லி இருந்தோம் இல்லையா congested area ல நம்ம வந்து building பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கும் அந்த பக்கத்துல இருக்கறப்போ நமக்கு வந்து அந்த கிளியரன்ஸ் வந்து மெயின்टेन பண்ணிடுவாங்க இப்போ அந்த congested area ல நிறைய பாப்புலேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு கிளியரன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும் கம்மி பாப்புலேஷன் கிளியரன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இங்க மோர் கிளியரன்ஸ் மோர் கன்ஜஸ்டட் அப்படின்னா பாப்புலேஷன் லிமிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எவ்வளவு லிமிட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அந்த முனிசிபல் லிமிட்ல இருக்கிற பாப்புலேஷன் வந்து கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னா ஹை கிளியரன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் லெஸ் தேன் டென் தௌசண்ட் அப்படின்னா நமக்கு வந்து லோ கிளியரன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாலே போதுமானது ஓகேவா இது எல்லாமே என்பிசி கோட்ல இருக்கு அந்த தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பேஜஸ் வந்து கோத்ரூ பண்ணுங்க ஃபேர் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் ஃபேர் என்னது ஃபுளோர் ஏரியா ரேஷியோ ஃபுளோர் ஏரியானா என்னது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பிளாட் பண்ணி இருக்கிற ஏரியா ஃபோர் ஃபுளோர் லெவல்ல இருக்கிற ஏரியாஸ வந்து ஆட் பண்றோம் சம் ஆஃப் ஃபுளோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் பில்டிங்ஸ் அதாவது ஒரு பில்டிங்ல வந்து அஞ்சு ஃபுளோர் இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் ஏரியா அதாவது ஏரியா அட் த பிளிந்த் லெவல் எல்லா ஃபுளோர் ஏரியாஸும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் ஃபைவ் ஃபுளோர்ஸ் அப்படின்னா பிளிந்த் லெவல்ல இருக்க ஃபுளோர் ஏரியா பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல இருக்க ஃபுளோர் ஏரியா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா தான் நமக்கு ஃபுளோர் ஏரியா கிடைக்கும் அந்த ஃபுளோர் ஏரியா டிவைட் பை டோட்டல் பிளாட் லேண்ட் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபுளோர் ஏரியா ரேஷியோ கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இன்னொரு டம் நீங்க காமனா நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா எஃப்எஸ்ஐ ஃபுளோர் ஸ்பேஸ் இண்டெக்ஸ் ஓகேவா எஃப்எஸ்ஐக்கும் எஃப்ஏஆருக்கும் என்ன மேம் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு சேம் எஃப்ஐஆர் வந்து நம்ம
it should be it should not exceed 1.5 times the width of the road plus 1.5 times of frontage distance அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருந்தாங்க 2019ல 2021ல நமக்கு வந்து இந்த 1.5 times width of the road 2 times width of the road plus 2 times the frontage distance அப்படிங்கறது தான் வந்து கொடுத்திருக்காங்க சோ இந்த क्वेश्चन கரெக்ட்டா आंसर ஆப்ஷன் B NBC 2019 2021 மறக்காம கோ த்ரூ பண்ணுங்க பில்டிங் பை லாஸ் வேணும் அப்படி நினைச்சீங்க நான் ஓகே frontage of a detached type of building ipo nama frontage distance sonnom illa extreme edge of the pavement to front end of the building adhu da vandu frontage and the frontage distance evlo irukano abindradhu ketra and the frontage distance edha base panni irukum abindra paathana type of building base panni irukum namak type of building vandu three irukum one vandu detached semi detached row house detached na enna abindra paathona idha madri nadula space irukku abindra idhu thaniya detached aagi irukku illaya idha dhaan vandu detached building abindra solluvom semi detached abindra idhu vandu rendu house da but inga enna abindra paathona podu sovaru abindra solluvanga illaya so andha pod andha madri irundhuchu abindra adha dhaan nama semi detached type abindra solluvom இங்க வந்து சேம் அதாவது பில்டிங் எல்லாமே சேம் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேம் வரிசையா ரோவா இப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு இல்லையா போர் டு ஃபைவ் பில்டிங்ஸ் அதான் நம்ம வந்து ரோ ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஃப்ரண்டேஜ் ஆஃப் டீடாச் டைப் ஆஃப் பில்டிங் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னா டீடாச்சுக்கு இட் மஸ்ட் பி கிரேட்டர் தென் டுவெல் மீட்டர் சோ ஆப்ஷன் பி ரோ ஹவுஸுக்கும் செமி டீடாச்சுக்கும் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க சோ செமி டீடாச்னா எயிட் டு டுவெல் இருக்கணும் ரோ ஹவுஸ்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு எயிட் இருக்கும் ஓகே The plot size of a semi-detached building. That is, we detach, semi-detach, row house. We will build the base. We will have a plot land available. We will have a utility area to provide the base. So, we will have a plot land to construct a detached building. We will have a detached building. We will have a plot land to construct a detached building. We will have a plot land greater than 250 square meter. So, option C is the correct answer. semi detached row house um note panikonga minimum area of a store rooms idhu nbc 2021 la kuduthirukanga store room ku mattum illa kitchen evlo irukano bathroom evlo irukano ellame kuduthirukanga okay va nama community post le vande indha mari ketrom minimum area of kitchen evlo irukano appdi solla answer vande 5.6 meter square adha keela comment la kuda oru ketrunanga adhu edha base panni ma'am eppadi calculate pannona adha ellame code book base panni dhaan so kitchen bathroom um vande நெக்ஸ்ட் கேக்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு சோ என்பிசி கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க இங்க ஸ்டோர் ரூம்க்கு வந்து 3 மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் வந்து ஆன்சர் தமிழ்நாடு முனிசிபாலிட்டி பைலா வாஸ் ஃபோர்ஸ்ட் இன் நமக்கு முனிசிபாலிட்டி பைலா இப்ப வந்துச்சு 1972ல வந்துச்சு இத வந்து ரெனியூ பண்ணாங்க அதாவது புதுசா வந்து மாடிஃபை பண்ணி எப்ப வந்துச்சு அப்படிን கேட்டாங்கனா 2012ல வந்துச்சு ஓகேவா இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது செகண்ட் எடிட்டட் வந்து 2012 இந்த டைம் வந்து 2012ல பத்தி கேக்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு for construction reconstruction of a building permission will not be granted if the clearance between aerial lines and the building is adavadhu namakku clearance or time clearance vandu maintain pannum ella purpose kaavum okay va renewal kaaga inga enna kekkranga low tension lines aerial lines adala enna nu therinjadha indha question vandu attend panna mudiyum aerial lines appadina onnum illa ipo nama oru veedu irukku nama veedu inga irukku nu vechikalam namakku vandu power enga irundha vandu power supply எலக்ட்ரிக் சோர்ஸ் எங்க இருந்து வருது நம்ம வீடு பக்கத்துலயே வந்து ஒரு போஸ்ட் இருக்கும் அதுல இருந்து பவர் சப்ளை ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க அப்படி இல்ல அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல இருந்து இல்ல மாடியில இருந்து நமக்கு என்ன ஒரு ஆங்கிள் செக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருப்போம் சோ இங்க தள்ளி இருக்கிற போஸ்ட்ல இருந்து நமக்கு வந்து கனெக்ஷன் போகும் இதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஏரியல் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா சில இடத்துல எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஒரு ஹவுஸ் பக்கத்துலயும் வந்து போஸ்ட் இருக்கும் தென் இந்த ஒரு ஒரு பெரிய போஸ்ட் வந்து எங்க இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஏரியாக்கு பெரிய போஸ்ட் தள்ளி இருக்கும் இங்க ஒரு ஒரு போஸ்ட்ல இருந்தும் அந்த பெரிய போஸ்ட்ல போய் கனெக்ட் ஆகும் இந்த மாதிரிதான் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஓகேவா இங்க லோ டென்ஷன் லைன் ஹை டென்ஷன் லைன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தோம்னா லோ டென்ஷன் லைன் அப்படின்னு பாத்தோம்னா இந்த போஸ்ட்ல இருந்து நமக்கு பவர் சப்ளை வந்து போர் ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட் வந்துச்சு அப்படின்னா அது லோ டென்ஷன் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இஃப் பவர் சப்ளை இஸ் கிரேட்டர் தென் த்ரீ தேர்ட்டி மெகா வாட் அப்படின்னா நம்ம வந்து அத ஹை டென்ஷன் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிற இல்லையா ஜென்ரலா அதுதான் வந்து ஹை டென்ஷன் லைன்ஸா இருக்கும் இங்க இருக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பில்டிங் பக்கத்துலயும் இருக்கிறது வந்து லோ டென்ஷன் லைன்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்ப நம்ம கொஸ்டின் குள்ள போலாம் கொஸ்டின்ல என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த போஸ்ட்ல இருந்து நமக்கு கனெக்ஷன்ஸ் வருது இல்லையா அந்த கன 
ஆக்ஷன்ஸ் வர்றதுக்கு நமக்கு இந்த போஸ்ட் ஹைட்டும் இந்த பில்டிங் ஹைட்டுக்கும் வந்து சர்டைன் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் கிளியரன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த போஸ்ட்ல இருந்து ஆங்கிள் இருந்து தான் வந்து நமக்கு இந்த வாயர்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகும் சோ இந்த கிளியரன்ஸ் எவ்வளவுன்றது தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்த கிளியரன்ஸ் வந்து நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் ஓகேவா இப் சப்போஸ் இதை நம்ம ரெனிவல் பண்றதுக்காக நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் கட்ட போறோம் அதுக்கு வந்து நம்ம பெர்மிஷன் கேட்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த கிளியரன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ற மாதிரிதான் வந்து நம்ம ஃபுளோர் பில்டிங்ஸ் வந்து ரெனிவல் பண்ண முடியும் ஓகேவா அந்த கிளியரன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஃபார் லோ டென்ஷன் வயர்ஸ் அப்போ ஹை டென்ஷன் வயர்ஸ்க்கு என்ன மேம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் ஃபார் ஹை டென்ஷன் வயர்ஸ் ஓகேவா சோ கிளியரன்ஸ் வந்து அந்த பில் போஸ்ட்ல இருந்து வர அந்த ஒயர் அந்த ஆங்கிள் செக்ஷனுக்கும் நம்ம பில்டிங் ஹைட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் லாஸ்ட் வெண்டிலேஷன் ஃபயர் சேஃப்டி அண்ட் அக்வஸ்டிக்ஸ் ஓகேவா சோ அக்கார்டிங் டு தைலாஸ் வெண்டிலேஷன் ஹாஸ் வெண்டிலேஷன் டோட்டலா எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கம்பேர் பண்றப்போ ஒன் எயிட் ஆஃப் த ஃபுளோர் ஏரியா வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் வெண்டிலேஷனுக்கு இது வந்து மஸ்ட் ரூல்ஸ் தென் அதோட இப்ப நம்ம ஒரு ரூம் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஐ மீன் ஒரு பில்டிங்ல ஒரு ஒரு வெண்டிலேஷனோட மினிமம் ஏரியா எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்றதும் கொஸ்டின் கேக்குறாங்க எவ்வளவு இருக்கணும் மினிமம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் மஸ்ட் பி லெஸ் தேன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கும் வெண்டிலேஷன் பர்பஸ் ஓகேவா என்னவாங்க அது அந்த எக்ஸ்டிங்ல நம்ம ப்ரொவைட் பண்ற அந்த கெமிக்கல்ஸோ இல்ல கார்பன் டை ஆக்சைடோ எதுவா இருந்தாலும் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தோம்னா நம்ம அந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்சரை எந்த பிளேஸ்ல பிளேஸ் பண்ண போறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் இந்த கொஸ்டின்ல அதைதான் கேக்குறாங்க கெமிக்கல் பிளான்ட்ல இருக்க ஃபயர் எக்ஸ்டிங்சருக்குள்ள என்ன வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றதுதான் கொஸ்டின் இந்த கெமிக்கல் எல்லாம் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம மாத்துவோம் அப்படின்னு பாத்தோம்னா நமக்கு ஃபயர் எக்ஸ்டிங்சா வந்து ஃபைவ் டைப்ஸா வந்து பிரிச்சிருக்காங்க ஏ பி சி டி கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்சஸ் நம்ம வந்து எந்தெந்த ஏரியால ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்ற லிஸ்டும் இருக்கு ஓகேவா சோ பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரியிலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ டைப் ஆஃப் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்சர் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏ டைப் ஆஃப் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்சர்ல என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் வாட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபோம் யூஸ் பண்ணலாம் ட்ரை கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணலாம் பட் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி சர்டன் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு இப்போ பி டைப்னா பிளேமபிள் லிக்யூட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல பி டைப் ஆஃப் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் பி டைப் ஆஃப் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்ஷன்ல என்னெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஃபோம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா கெமிக்கல் பவுடர் கார்பன் டை ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணலாம் பட் வெட் கெமிக்கல் பவுடரும் வாட்டரும் வந்து நம்ம பிளேமபிள் லிக்யூட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடாது சோ இந்த ரெண்டு டேப்லெட் பவுடரும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சோ அதான் கேட்கறாங்க இப்ப நமக்கு கெமிக்கல் பிளான்ஸ் எதுக்கு கீழே வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கெமிக்கல் பிளான்ஸ் பிளேமபிள் லிக்விட்ஸ் தானே இருக்கும் நமக்கு கெமிக்கல் பிளான்ஸ்ல சோ ஆப்ஷன் பில தான் வரும் சோ இந்த ஆப்ஷன் பி எக்ஸ்டிங்சர்ல நம்ம என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபோம் அப்படி இல்லைன்னா ஏபிசி பவுடர் இல்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு ஏபிசி பவுடர்னா ஒன்றும் இல்லை ட்ரை கெமிக்கல் பவுடர் அதான் வந்து ஜென்ரலா மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க சோ கார்பன் டை ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணலாம் நமக்கு ஃபயர் ஜென்ரலா எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சிஜன் ஹீட் ஏதாவது ஃபியூயல் இதனாலதான் வந்து நமக்கு ஃபயர் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் கெமிக்கல் பிளான்ஸ்ல வந்து நம்மளால கார்பன் டை ஆக்சைடு யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் நமக்கு கெமிக்கல் பிளான்ஸ்ல என்ன கெமிக்கல் இருக்குன்னு தெரியாது நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு ரியாக்ட் பண்ணி இனி வந்து டேஞ்சருக்கு வந்துடக்கூடாது ஸோ நம்மளால கார்பன் டை ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணக்கூடாது நமக்கு இருக்கிற ரெண்டே ஆப்ஷன் வந்து ட்ரை கெமிக்கல் பவுடர் அல்லது ஃபோம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இங்க வந்து நமக்கு ஆப்ஷன் வந்து ஒண்ணுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா ஃபோம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஃபோம் வந்து அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்காது கெமிக்கல் பிளான்ஸ்ல ஓகேவா கேஸ் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து எவாப்ரேட் ஆயிடும்ன்றதுனால நமக்கு வந்து தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ்குள்ள அந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்ஸ் யூஸ்
ஓகேவா சோ அந்த ட்ரை கெமிக்கல் பவுடருக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ற மாதிரி சம்டைம்ஸ் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட்ஸும் வந்து நம்மளால எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா நான் இன்னொரு கொஷின் பார்த்தேன் யூபிபிஎஸ்சி ஏஇல தான் பார்த்தேன் ஓகேவா ஸோ அதில் கேட்டிருந்தாங்க எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் எக்ஸ்டிங் யூஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க என்ன கெமிக்கல்ஸ்னு கேட்கல என்ன டைப் ஆஃப் எக்ஸ்டிங் யூஸர்னு மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க என்ன டைப் ஆஃப் எக்ஸ்டிங் யூசர் டைப் சி எக்ஸ்டிங் யூசர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் வந்து ஆன்சர் வென் எக்ஸ்டிங் யூசிங் அ ஃபயர் யூ ஷுட் மெயின்டைன் அண்ட் அவே டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் அதாவது நம்ம ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூஸ் பண்றப்போ சர்டைன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபயர் கிட்ட இருந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க 2.4 to 3.7 meter. So, this question is answer. Option B. The fire fighting water sprinklers covers a distance of... Okay, now we don't have water tank. That is the sprinkler. That is the sprinkler. Okay, fire hose which is sprinkled. That is the distance cover. Minimum 3 meter on the cover. So, this question is correct answer. Option D. When next thing using a fire, you should... ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூஸ் பண்றப்போ சர்டைன் ரூல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து எக்ஸிட் வே வந்து க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது எப்பயும் ஓப்பன்ல தான் இருக்கணும் அந்த எக்ஸிட் வே பொறுத்து தான் வந்து நம்ம பேக் வந்து ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த சர்டைன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூஸ் பண்றப்போ என்ன டிஸ்டன்ஸ் அது போன கொஸ்டின்ல தான் பார்த்தோம் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ டோன் யுவர் பேக் டு தயர் எக்ஸிட் out to word idha da vandha condition so option b is the correct answer for comfortable working the dash content should be limited up to about 0.6% by volume okay va generally ave namakku enna appdin paathana ventilation illa appina nama or room ku irukka po comfortable ah feel panna matom adu yena namakku carbon dioxide and ஆக்சிஜன் வந்து ஏர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு ரூம்ல இருக்கணும் நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடே வந்து ஃபுல்லா ஃபில் ஆயிடும் ரீஃபில் வெண்டிலேஷன் இல்லாததுனால ஆக்சிஜனே வராது ஸோ நமக்கு வந்து மூச்சு திணற ஆரம்பிச்சிடும் ஜென்ரலா ஒரு ரூம்குள்ள எவ்வளவு கார்பன் டை ஆக்சைட் லிமிட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கம்பேர்ட் டு த வால்யூம் ஆஃப் த ரூம் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் த வால்யூம் ஆஃப் லிமிட் பண்ணுவோம் ஓகேவா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் த ரூம் வந்து இருந்தாதான் நம்மளால வந்து சர்வைவே ஆக முடியும் ஓகேவா கம்ஃபர்டபுள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒர்க் பண்ணணும் நம்ம நார்மலா இருக்கிறத விட ஒர்க் பண்றப்போ நமக்கு இன்னுமே வந்து ஆக்சிஜன் சாரி கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து கம்மியா இருக்கணும் அப்பதான் வந்து ஆக்சிஜன் ஐ மீன் ஆக்சிஜன் லெவல் ஜாஸ்தியா தேவைப்படும் சோ ஆக்சிஜன் லெவல் தான் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கணும் சோ கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம இன்னும் கம்மியா லிமிட் பண்ண போறோம் எவ்வளவு கம்மியா லிமிட் பண்ண போறோம் பாயிண்ட் ஆஃப் த டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் த ரூம் அளவுக்கு கம்மியா லிமிட் பண்ண போறோம் சோ இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஓகே The defect of dash results in confusion with the sound created next. நம்ம இதுல ஏற்கனவே ஒரு டேம் பாத்திருக்கோம் ரவர் பிரேஷன் இந்த டேம் எங்க பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டபுள் டிலேயே பார்த்தோம் ரவர் பிரேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற வாய்ஸ் வந்து சடனா டிகிரேட் ஆகாது ஒரு சிக்ஸ்டி டேசிபல் வரைக்கும் எக்ஸ்பனன்சியலா டிகிரேட் ஆயிட்டு அப்புறம் தான் வந்து காணாம போகும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஓகே அதான் வந்து அந்த டைம் தான் வந்து நம்ம ரவர் பிரேஷன் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த டைம் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்றத கூட பார்த்தோம் இல்லையா 20 to 30 டு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஃபுல்ல இருக்கணும் இஃப் சப்போஸ் அந்த ரெவர்பிரேஷன் டைம் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஃபுல்லா அது வந்து காணாம போகல அப்படின்னா இட் கிரியேஸ் அ நியூஸ் அதாவது அடுத்து யாராவது பேசுறப்போ அந்த வாய்ஸும் வந்து கோயின் சைட் ஆகி நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் ஆகும் அதுதான் இங்க கேட்டிருக்காங்க சோ இட் இஸ் நன் அதர் தென் ரெவர்பிரேஷன் தான் வந்து ஆன்சர் ரிமைனிங் என்ன அப்படின்றதையும் பாத்துடலாம் எக்கோஸ் எப்ப கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தோம்னா நம்ம இங்கதான் இருப்போம் இங்க இருந்து நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னா இங்க நடுவுல எந்த அப்ஸ்டக்குமே வந்து செவன்டீன் மீட்டர் வரைக்கும் இல்ல கிரேட்டர் தென் செவன்டீன் மீட்டருக்கு அப்புறம்தான் வந்து நமக்கு ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு அந்த அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல பட்டு ரெஃப்ளெக்ட் ஆறதான் நம்ம வந்து எக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ நமக்கு எக்கோஸ்ல மோஸ்ட்லி பிரின்சிபல் ஆஃப் ரெஃப்ளக்ஷன் தான் வந்து யூஸ் ஆகும் சோ செவன்டீன் மீட்டருக்கு நமக்கு எந்த அப்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இல்லாம அதுக்கப்புறம் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்து ரெஃப்ளெக்ட் ஆனாதான் அதை நம்ம எக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் ஏற சொல்றேன் செவன்டீன் மீட்டர் அப்படின்னா அதையும் திரும்ப கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஓகேவா சோ செவன்டீன் மீட்டர் நோட் பண்ணிக்கோங்க சவுண்ட் போக்கை டெட் ஸ்பாட்ஸ் அப்படின்னா என்ன இது எல்லாமே வந்து அப்போஸ்டிக்ஸ்ல தேவையான இந்த டேர்ம்ஸ் தான் அந்த டேர்ம்ஸ் அதை என்னன்னு பாத்தோம்னா சவுண்ட் போக்கை நம்
இந்த பாயிண்ட்ல எந்த பாயிண்ட்ல பட்டு சீக்கிரம் நமக்கு ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுதோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சவுண்ட் போக்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பாயிண்ட்ல தான் நமக்கு வந்து இன்டென்சிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஓகேவா இஃப் சப்போஸ் இந்த மாதிரி கவா இருக்கிறப்போ இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல நமக்கு வாய்ஸ் பாடுறப்போ நமக்கு ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி வந்து ரீச் ஆகுறதுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகும் கம்பேர்ட் டு ஹியர் அந்த இதுதான் அந்த பாயிண்ட தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டெட் ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ டெட் ஸ்பாட்ல நமக்கு வந்து டிக்ரீஸ் இன் இன்டென்சிட்டி சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி வந்து ஆகும் சவுண்ட் போக்கையில நமக்கு என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் இன் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் வந்து அக்கர் ஆகும் ஓகேவா சவுண்ட் போக்கைனா என்ன டெட் ஸ்போர்ட்ஸ் என்னன்னு கேட்கறது சான்ஸ் இருக்கு ஸோ இது வரைக்கும் நீங்க வெண்டிலேஷன் அக்கோஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் படிக்கல அப்படின்னா படிச்சுக்கோங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க டேஸ் எஃபெக்ட் இஸ் டியூ டு பூவர் இன் சவுண்ட் இன்சுலேஷன் ஓகேவா நமக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆடிட்டோரியம் எல்லாம் வந்து நம்ம ஜென்ரலா டிசைன் பண்றோம் அப்படின்னா அது சவுண்ட் இன்சுலேட்டடா தான் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் சவுண்ட் இன்சுலேஷன் எதுக்காக ப்ரொவைட் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெளியில இருக்கிற டிராபிக் சவுண்டோ இல்ல வேற ஸ்டூடெண்ட் சவுண்டோ வந்து நமக்கு அந்த ரூம்குள்ள எக்கோ அடிக்க கூடாது அப்படின்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணுவோம் ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி டிசைன் பண்றோம் என்ன டெஃபெக்ட் அக்கர் ஆகாம இருக்க கூடாது அப்படின்றத டிசைன் பண்றோம் வெளில இருக்க நாய்ஸ் உள்ள கேட்க கூடாது சோ எக்ஸ்டீரியர் நாய்ஸ் டெஃபெக்ட் வந்து அக்கர் ஆக கூடாது சப்போஸ் அக்கர் ஆச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் நோன் அஸ் பூவர் சவுண்ட் இன்சுலேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் ஓகே இதோட முடியுது ஓகேவா நம்ம அக்வஸ்டிக் வெண்டிலேஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு நாலு அஞ்சு தான் பார்த்திருப்போம் எக்யூப்மெண்ட் ஸோ அதை தாண்டி கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை ஸோ ஃபயர் சேஃப்டிக்கு நம்ம ஃபுல்லாவே கவர் பண்றோம் இதை தாண்டி எதுவுமே இல்லை பைலாஸ்ல நீங்க அந்த தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பேஜஸ் கவர் பண்ணிக்கோங்க அக்வஸ்டிக்ஸ்லயுமே இந்த த்ரீ இம்பார்ட்டன் டேர்ம்ஸ் தான் வந்து திரும்ப திரும்ப கேட்பாங்க சவுண்ட் போக்கைனா என்ன டெட் ஸ்பாட்னா என்ன ரெவபரேஷன்னா என்ன ரெவபரேஷன் டைம் அந்த டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து திரும்ப திரும்ப கேட்குற டாபிக்ஸ் ஓகேவா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பைலாஸ் இல்ல வெண்டிலேஷன் ஏதாவது படிக்கிறதுக்கு மெட்டீரியல்ஸோ இல்ல பிடிஎஃபோ வீடியோவோ கேட்டாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா இதை ஷேர் பண்ணுங்க ஓகேவா எல்லாரும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாம ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ஓகே தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவா ப